大家好，欢迎收看今天的节目。很多时候，我们都会发现一个问题，那就是在古人看来，每个人的面相往往都会影响到一个人今后的运势。因此，方才会面相学的说法。那么，幸运痣有好运的痣在哪？倒霉痣有霉运的痣又在哪呢？下面就跟我一起来看看吧。一、身体十处幸运痣。一、头顶的头发里有幸运痣，头顶发里有痣的人，说明自身由于前世的功德善业。导致今生能够得贵人帮助，且能够存财，甚至能够收藏到一些宝物。如遇到困难，即使有贵人相助，度过难关，或者出事之后衣食无忧，别人要奋斗几十年，而你一出生就便拥有良好生活条件。二，后脑勺的头发里有幸运痣，后脑勺头发里有痣的人，说明有一定的贵气，有将相之才，有朝廷显贵之命。后脑勺有痣的人比较适合从政或从军，天生是吃官粮的人。三，眉毛有幸运痣，长在眉毛中，但外观可见的痣称为草里藏珠。以聪明来论，这种乡里的人确实聪明。眉毛里有痣的人，说明自身会得到贵人相助。暂且不论是贵人提拔，还是贵人扶助，总之都会对自己有很大的帮助。事业上甚得长辈器重，婚姻也会很美满。四。耳朵有幸运痣，耳朵代表一个人的财运、健康运；耳朵上有颗痣，代表聪明、善解人意，同时也代表肾气比较足，并且涵养力颇深，学习能力强。对于深奥学术有很好的理解力。耳朵上部有痣的人，一般从小聪明伶俐；耳朵下部有痣的人，财运佳；耳朵眼内有痣的人，寿命长。肩部有幸运痣，肩膀上长有痣，说明此人挑重担。在工作中，往往担任着重要角色，负责重要工作，不容易轻松生活。能够担任领导或管理之职，能够管理好下属，是一个难得的管理之才。这个位置有志的人，在有一定能力之后，可以尝试自己创业。六，胸部有幸运痣，胸部有痣的人，说明自身是个有福运的命，能掌握经济大权，会有很多幸运围绕着你。胸部有痣，表示此人头脑灵活，善于经商，财源旺盛，痣越大财越旺，一生富足有余，而且子女聪明才智。七，手心有幸运痣，手心有痣的人，说明自身衣食无忧；手背有痣的人，说明颇善于理财，且会是一个占有欲较强。这种人是个能力强的治理者，属于心思缜密、计算精确之流。这类人最适宜当工程师、法官或者会计师等行业。八、膝盖后窝有幸运痣，膝盖后窝有痣的人能够享受晚福，不仅能得子孙环绕，且能够得到他人的关心，晚年幸福感较多。男女都特别善于理财，男人更是富裕，不为金钱发愁。如果女人在右膝盖上长了痣，已晚婚。九、脚底有幸运痣，脚底有痣的人。能管理下属，可获得朋友的拥护和支持，事业会有所成功。脚底有痣，代表该人聪明，有特殊天分及才能。那个需要使脑才富有的乡长，绝对行运，是所谓的丰厚代相。这类的人可以做地方支场，统领一方。像安禄山节度使脚底就有长痣。是腋下有幸运痣，腋下有痣一般指的是自己胸部的侧面到腋下的这个位置。而金贵也称为财库。以前银元拿包包或者银票的人，大多都是往腋下一夹，而这里也就像夹着一包钱一样。因此，假如你这里有痣的话，象征家境会比较富裕。二，身上十处倒霉痣：一、锁骨与脖头之间有痣。身体上面的锁骨与脖头之间如果长有痣的话，说明这种痣是晚年贫痣。长有这种痣的人为人不善于理财。所以，对于他们而言，很多时候花钱没节制，在自己的晚年的时候会过得很清苦。二，痣长在臂后，这颗痣位于后臂之上，女人长在右手的后臂，男人长在左手的后臂，在相学中称为孤儿寡女痣。长有此痣的话，代表着两层含义：一种是自身的感情不顺，身体状况欠佳，导致生育力低下，不容易有子女。而另一种则是不太善于处理感情和人际关系，六亲缘分淡薄，与周围的亲戚朋友之间的关系比较淡漠，婚姻感情运也不太好，晚年容易落得孤家寡人的下场，没有亲朋愿意搭理他们，最后孤独终老。这颗痣虽恶，但是却不能点去。三，痣长在脚踝，痣长在个人的脚踝的话，说明了这种也是很不好的志向之一。此处长痣的话，痣相中成为晦气痣。所以，一般脚踝长痣的人都会有很不好的运气，而且他们很容易遇上麻烦。
。这种人每天就像踩着晦气开始的一样，做什么事情都会很不顺，而且人生之中坎坷、阻碍很多，一波未平，一波又起。所以对于他们来说，一生之中很难成事，比较容易遇到各种倒霉的事情。所以建议脚踝长有痣的人，建议你还是去点雕为好。四，痣长在胸口。一个人的胸口长痣，其实也是一种不好的象征。胸口长痣会影响到个人的胸怀和气度，所以很容易在人际关系上面出错。特别是正好长在双乳中间的位置的话，就形成了痣相众认为的狼心狗肺痣。所以此处长痣的话，很不利你的人际关系，很容易做出一些有损你人际关系的事情，而且最后甚至可能众叛亲离，人际关系堪忧。所以，对于这种人来说，无论是生活还是婚姻之中，都会过得一塌糊涂，诸多不顺。所以，此处长痣，也建议点掉为好。五，痣长在后颈。如果一个人的脖子后面的正中部位长有痣的话，这颗痣在相学中称为感情纠葛痣，也称苦情痣。长有此痣的人，大多心智不坚，对待感情不够用心和坚决，容易错失好的姻缘。有的人比较花心，对感情不认真。有的人是心思太过单纯和执着，容易被异性的甜言蜜语所骗，导致感情不稳，婚姻容易出现危机。但不论是哪一种，不论自己在感情中是主动的一方还是被动的一方，最后的结果都是会陷入到一种长期的情感纠葛之中。六，耳垂长痣，在相学当中，若是一个人的耳垂的位置处长有恶痣，则属于典型的漏财痣。往往大多数的情况下，这样的人自己的手里就存不了啥大钱，常常是有钱就会胡乱的全部都给花销完，而且他们自己的烂桃花运势不佳，常常会有不会的异性缘上门，总是会把钱财都败坏在男女之事上门，少不了破财添麻烦。七，发际线长痣，发际线的位置处属于父母宫，代表的是他们早年的运势与个人的家庭条件等。若是在此处长有恶痣，则大多数的情况下，他们自己的先天的运势发展不佳，自己完全没有啥更好的发展，早早就会辍学，干啥啥不行，只能依靠出苦力赚钱。父母的身体方面也不是特别的好，总是会出现各种的矛盾与挫折，到最后还是一贫如洗。八，脚后跟长痣。如果一个人的脚后跟长有颜色黑亮的痣的话，这颗痣在相学中也称为麻烦缠身痣。双脚代表着行走，长有此痣的人大多一生奔忙不断，一刻也不得闲，而且做事效率极低，往往事倍功半。想要成功的话，需要付出比别人多很多倍的努力才可以。生活和事业方面总是麻烦不断，一生多做少成，经常容易遭遇失败和挫折。无论男女，如果长有此痣的话，最好点去。九，额中长痣，额头的正中部位在相学中也称事业宫或官禄宫，代表着一个人的聪明智慧、个人才干和事业贵人运。如果一个人的额头正中长有胸痣的话，代表事业方面的运势不好，容易产生一些错误的判断，而且也不太善于处理与领导和同事的关系，事业方面容易遭遇很多的挫折和困难。十，眉头长痣。眉毛在相学中为兄弟宫或情缘宫，代表着一个人与兄弟姐妹之间的关系、同事朋友关系和感情运。而眉头主感情，眉尾主理性。眉头长痣的人，一般人际关系不是很好，也容易因为家产和经济方面的原因与兄弟姐妹之间发生纠纷或矛盾，与周边亲戚朋友的关系也不是很好，经常容易发生口舌之争，严重者甚至会惹上官司。好了，今天的分享就到这里。愿您时时心清静，日日是吉祥。期待下次与您的分享。